Keith, or do you know a Flipper Kid special concert? And I know I'm gonna go and do the Dream Box Christmas Develop Program, Sally Keith, and Jan Strategy para sa mga marginalized and vulnerable members of the school. Or, of course, for different and productive people who are doing self-employed and paid family workers. We also have you know, small transport workers, marginalized people, po, farmers, um, yung mga working women and youth, pati yung indigenous people, pati yung mga victims of armed conflict. Nitong ang pandemya, ang unang-unang programa hatid ng BWSC ay ang tupad. Ito yung pinakamalaki natin na programa is the Phoenix ang Hanap Buhay sa ating disadvantaged or displaced workers. Uh, ito, nagbibigay tayo ng emergency employment, ang trabaho usually from 10 days hanggang 30 days. And then, babayaran sila ng tahod equivalent to the regular wage rate prevailing doon sa region kung nasaan sila. Bukod sa emergency aid, pwede rin palang tumulong ang tupad kapag nagkaroon sila ng sariling kabuhayan. Meron tayong kabuhayan um, formation, kung gustong mag-start up, meron din tayong kabuhayan na enhancement, meaning may gusto niya, pero gusto niya may company with it siya. And meron din tayong um, kabuhayan restoration. In the event na uh, nawala ang kanyang kabuhayan, nasira, pwede tulungan ng Department of Labor and Employment. So meron tayong tinatawag na per capita. Kung halimbawa, individual project ito, kunyari gusto niyang um, magtari-tari store, mag-go-kart, binibigyan ng dollar beneficiary ng raw materials at ito ay uh, hindi lalagpas sa 30,000 pesos. At nang marami ay nawala ng trabaho dahil sa pandemya, eto ang naging bright idea ng BWSC. Last year, nilaunch din natin ang special project ng livelihood uh, program yung free bisikleta or free bis project na nagay ang Department of Labor and Employment ng um, bisikleta na meron siyang mga accessories tulad ng insulation bag, cellphone, pati load, oo. And uh, ito ay binibigay natin doon sa gustong mag-venture into selling their food products or makipag-tie up sa mga individual na service. At ang BWSC rin ang tagapangalaga ng kapakanan ng ating mga kasambahay. BWSC din po ang lead bureau sa pagmumonitor ng um, batas sa pampakailo. Nagkakaroon din tayo ng mga learning sessions para uh, maging aware din sila sa mga problems nila, particularly sa livelihood. And then, um, mas aware pa sila doon sa uh, provisions ng batas sa kamay. Ano yung mga karapatan nila? Kaya huwag niyo isipin na lagi ka nalang dehado sa buhay. 
open form and click submit. confirmation prompt on the screen. All registration are subject to screening based on the given criteria. Only 50 participants will be accepted per batch. If approved, you will receive a confirmation email from SCB Mayo Richard Gomez Prieto, sa patuloy na pagharap natin sa COVID-19 pandemic, bawat isa'y big na aktualisyon para wakasan ito. Huwag po tayo matakot magpabakuna dahil ito ay tiyak na proteksyon hindi lamang sa ating sarili, kundi pati sa ating pamilya, mahal natin sa buhay, komunidad. Kaya pagpalisto at magpabakuna para sa ligtas na pamilya, ligtas na bayan, ang disiplinado na Pilipino, rehistrado at kailangan bakunado. Magandang hapon po sa inyo, magandang hapon sa ating mga taga-subaybay. Nagbabalik po ang ating programang Sagot Ka ng Department of Labor and Employment. Ako po muli si Attorney Benjo Santos M. Benavides. Tutugunan ang inyong mga katanungan, pakikinggan ng inyong mga karaingan at tutulungan kayo sa inyong mga request patungkol sa inyong mga suliranin, sa inyong trabaho at empleyo. Nung nakarang episode po, may mga naiwan po tayong mga katanungan, pipilitin po nating sagutin yung mga natirang katanungan ngayong episode. Pero bago po natin gawin yan, isa po munang uh, video ang ipapakita po namin. Ito po ay patungkol pa rin sa kinakaharap po nating pandemya. Panoorin po natin ang isang video mula po sa Department of Health. Social distancing looks to the country's economy 
Okay. Okay. po natin yung isang video mula po sa kagawaran ng kalusugan. Uh, yun po ay nagbibigay po sa atin ng uh, mga amang impormasyon kung paano po natin matutukoy yung mga pinaghihinalaang individual na na-infect o kaya po ay mayroon pong COVID. Ngayon po ay huling araw ng Agosto. Kahapon ay National Heroes Day, regular holiday. So sana po ay nakatanggap yung ating mga manggagawa, yung mga labor, ay yung mga rank and file employees ng kanilang regular holiday pay. Bukas po ay unang araw na ng Setyembre, September 1. Bermans na po, Pasko na. So sana po ay mas maging masaya ang Pasko po natin ngayong taon. Sapagkat last year po ay talaga namang uh, kinaharap po natin yung, yung mga hamon na dulot po ng pandemya. Pero para po maging masaya ang ating Kapaskuhan ngayong Disyembre, uh, sana po ay magpabakuna na tayo. Okay. Manggagawa man o hindi, yung mga nasa priority list, A1, yung ating mga health workers. A2 and A3, yung mga senior citizen at yung may mga comorbidities. At yung A4, yung mga frontline workers. Napakahalaga po na tayo po ay mabakunahan. Uh, ang, ang bakuna po ay hindi naman po niya sinasabing hindi po tayo ma-infect ng virus. Pero ito po ay mabisang at epektibong proteksyon para hindi po tayo Uh, magkaroon ng malubhang uh, karamdaman o sakit kung, kay, kung tayo po ay dapuan ng COVID-19. Ang bakuna po ay libre. So magpatala lang po tayo sa ating mga local government units para po tayo ay mabakunahan na. Yung pong nakatanggap na ng first dose, siguraduhin po ninyo na kayo ay makakabalik para po sa second dose. At yung naman pong mga bakunado na pinapaalalahanan po namin kayo na patuloy pa rin na i-observe yung minimum health protocol. Yung nakasanayan natin nung mga nakaraang taon, nung nakaraang taon na pagsusuot ng face mask, face shield, yung pag-observe po ng social distancing, yung pag palagi ang paghuhugas ng mga, ng kamay. Yung panatiliin pong malinit ang ating mga pagawaan at siguraduhin na uh, maayos yung uh, flow ng, ng hangin sa ating mga uh, opisina, gawin po natin ito. Sapagkat uh, kailangan po nating ibalik na ang sigla ng ating ekonomiya. Para naman makabalik na yung mga kababayan po nating nawalan ng trabaho. Maibalik na po sila sa trabaho, nang sa ganun ay mayroon kumita naman po ulit sila ngayong Pasko ay mas masaya compared to last year. So balikan po natin yung mga katanungan natin dito. Katulad ng kababayan, tanong ng kababayan natin si Dennis. Ang tanong po niya dito ay 4 years na po ako sa agency namin tapos biglang nagpalit ng agency. Pero na-absorb po kami sa new agency. Wala po ba kaming makukuha sa kanila? Pero nung malaman po namin na nagpalit lang po ng pangalan ng agency, ay pinagsa, pinagpasa po nila kami ng resignation. Kasi kung hindi daw kami magpapasa, ay hindi nila kami i-absorb sa new agency. Pero sila rin po naman, sila pa rin naman yon Nagbago lang ng pangalan ng agency. Baka po pwede magawa ng aksyon ng DOL. Legal po ba ang, magpa ba ang pagpalit nila ng pangalan ng agency? Unahin ko pong sagutin yung pagpapalit po ng pangalan. Ang pagpapalit po ng pangalan ng negosyo o ng korporasyon na nag operate ng isang negosyo ay legal naman po yan. Pero hindi po dapat ito ginagawang kasangkapan o circumvention para po uh, maabuso o malabag yung 
karapatan ng mga manggagawa. Uh, okay pong magpalit ng pangalan ng agency. Wala po tayong duda po ito. Pero hindi po, hindi po tama na puwersahin sila ay mag-resign at kung hindi po mag-resign, sila po ay hindi i-absorb ng panibagong agency. Ang pagpapalit po ng pangalan, hindi po niya nababago yung juridical personality ng isang employer. O yung ko po, yung simpleng pagpapalit ng pangalan ng negosyo, hindi po nito nababago yung juridical personality o yung, yung katauhan, ng, yung tunay na katauhan na may-ari ng negosyo. Sila pa rin naman po yun. Pero kung, kung talagang nagpalit sila ng pangalan dahil kuminto o na nag-close yung unang ahensya at nagkaroon ng panibagong ahensya, kailangan po ay magbigay po ng tinatawag po nating separation pay kasi sila po ay maituturing na tinanggal dahil po sa pagsasara nung una pong ahensya. Pero hindi po kompleto yung, yung detalye, pero sa tingin ko po ito ay mas mabusising tingnan sapagkat baka po ito ay Uh, ginagawang kasangkapan lang para makaiwas yung mga may-ari ng pagbabayad ng separation pay. Pero kahit po sa anong banda, kapag kayo po ay pinilit na mag-resign, ito po ay maituturin po nating constructive dismissal. So pwede po kayong mag Ito naman, ito kasi walang pangalan eh. Uh, ang nalagay lang po dito, tagabalita, pero ang issue po niya ay patungkol po sa overtime pay. Ang site po ay nasa Tarla. Uh, sir or ma'am, kung sino man po kayo na naglagay uh, po dito ng komento, actually more on comment po siya. Pero kahit, kahit uh, komento po ito, kailangan po nating aksyonan, uh, lalong-lalo na ito po ay patungkol po sa mas pinahabang oras ng pagtatrabaho. So, papa-inspect na lang po natin ito. Papahanap na lang po namin kung nasaan itong kumpanya pong ito. Uh, ang nilagay lang po kasi dito, nasa Tarlac lang eh. Malaki yung Tarlac. Pero may nakalagay naman dyan Site 3. So, ipapacheck na lang po natin kung nasaan po yung Site 3 nitong kumpanya pong ito. Next question ay galing sa ating kababayang si Teresa. Tanong po, Sir, 11 years po akong kasambahay pero wala po akong benefit. Umalis na po ako sa amo ko. Okay. Una, mali po yung wala po kayong benefit. Dapat po covered po kayo ng SSS, Pilag and Pag-ibig. Pangalawa, kahit wala na po kayo sa amo ninyo, pwede nyo pa po siyang habulin. Pwede po ninyong i-report sa pinakamalapit kong opisina ng SSS, PILET at Pag-ibig, yung inyong employee. Nang sa ganun ay papadalan po ng somon o kaya notice yung inyong employer uh, at siya po ay uh, iimbestigahan ng mga nasabing ahensya ng pamakalaan. And, uh, alam naman po natin, pandemya po ngayon, so kung hindi po kayo komportable na pumunta sa mga opisina, sa mga tanggapan ng opisina, meron naman pong opsyon na isumbong nyo po sila online. Ngayong araw o sa mga nakalipas na linggo, uh, inintensify o pinaigting ng SSS yung kanilang mga programa o inisyatibo para po siguraduhin na yung mga employers Uh, kasamba ng mga for, nasa formal sector kasama na rin yung mga employers ng mga kasambahay ay talagang ino-cover nila at inuhulog yung mga premium contribution ng kanilang mga manggagawa o kasambahay. So sa ating kasamahan si si Teresa, kumaari ay direkta po na nating i-report yung uh, inyong employer. Ito naman uh, tanong mula kay Hans Matagal na kami nagtatrabaho sa kumpanya pero wala pa rin SSS, pag-ibig at saka filial. Tapos wala ding bayad tuwing nagtatrabaho kami during Sundays and holidays. Okay. Yung sa SSS filial pag-ibig, uh, pwede pong direct ang i-report po ulit natin ito sa SSS filial pag-ibig. Ito naman pong walang bayad sa... Ano to? 
wala ding bayad sa tuwing magtatrabaho kami ng Sundays. Kung kayo po ay nagtrabaho, irrespective of holidays po yan o no, hindi, dapat po may sahod po yan. Yung, yung Sunday po, maituturing lang po yung rest day kung yung po ang itinaktang rest day ng kumpanya. Okay. Pero kung tayo po ay pinagtrabaho sa araw po ng rest day, hindi po nangangahulugan by the way na ang rest day ay palaging Sunday. Kung kayo po ay pinagtrabaho sa araw ng inyong rest day, may karagdagang kompensasyon po yan. Na kung kayo naman po ay pinagtrabaho sa araw po ng holiday, kung ito po ay regular holiday, yung 200%, at kung ito naman po ay special non-working holiday, may karagdagang 30% uh, lang po doon po sa inyong. Uh, ito po ay pwede po naming ipa-inspect. Uh, unfortunately, hindi po nakalagay dito kung nasaan, kung anong pangalan ng kumpanya o kaya kung at nasaan ang opisina nitong kumpanya pong ito. So sa ating kababayan po kay Sir Hans, kung pwede po, pwede niyo po siyang i-private message o ilagay sa inyong mensahe kung ano yung pangalan ng inyong kumpanyang pinagtatrabahohan. Ito naman, si Ed. Sir, ako lang, ask ko lang po, kapag ikaw ba ay matagal na sa company, tapos gusto mo na mag-resign, ay makukuha po. May makukuha po ba ang employee? Meron pong makukuha yung last pay po niya, pero wala pong separation pay unless ito po ay naka-indicate sa inyong kontrata o kaya po ito po ay maituturing ng company policy. Ito rin, uh, patungkol din ito sa resignation. Si, si, ano kaya, ang hirap basahin ng may special character pa. Asiyaj. Asiro. Kahit po ba anim, kahit po ba six years ka na sa company, at pag nag-voluntary resign ka po ay wala kang makukuhang bayad. Wala ka pong makukuhang separation pay, pero makukuha niyo po yung last pay po ninyo. Ano po yung last pay? Ito po yung sahod niyo sa mga huling araw na inyong ipinasok, yung pong proportionate pay ng 13-month pay, at yung monetization po ng inyong accrued leave. Ito, resignation ulit ito. Jubimar. Kapag po pinang force resignation ay may makukuha po bang back pay po? Okay. Ang force resignation po, ito po ay maituturing na constructive dismissal. At kung kayo po ay constructively dismissed, ang relief po, ang pwede po natin makuha ay ibalik po tayo dun sa dati po nating trabaho at mabigyan po tayo ng back pay. Pero kung hindi na po uh, posible yung reinstatement, kayo po ay mabibigyan po ng tinatawag po nating separation pay. Ito naman, si Joanne. Dole, bakit, baka pwede nyo, bakit, baka pwede yung ibang company ay i-inquire nila. I-inquire nila. Paano yung mga walang bakuna bawal mag-apply? Sa kakaramihan sa agency ay need pa rin ng bakuna bago mag-apply sa kanila. Ano po ba talaga ang pulisiya? Ang pulisiya po ay hindi po pre-employment requirements o employment requirement yung pagkakabakunahan o yung vaccination card. Malinaw po yan sa batas. Na hindi po yun, uh, hindi po yun uh, requirement para po mag-apply at makahanap po ng trabaho. So naman, patungkol din sa bakuna. Sir, tama po ba? Yung mga company na ginagawa pong requirements yung vaccine, hindi po. Uh, nilinaw na po natin yan. Uh, hindi po dapat rinirequire yung mga manggagawa na uh, mag, magkaroon o mabakunahan. Otherwise, kung, at kung hindi sila mabakunahan o hindi pa nababakunahan, ay hindi sila papapasukin sa trabaho. Isyo po yan ng ano, uh, local auto, uh, nung autonomia ng isang tao. Yung pagdidesisyon, personal na desisyon ng isang tao na Uh, mabakunahan. May, may health reason, hindi po yan isyong legal lang, pero isyong pangkalusugan din po yan. Uh, pangalawa, uh, hindi pa po uh, steady yung supply ng ating mga bakuna. Okay. So, ilan po ang mga manggagawa sa buong Pilipinas? Uh, kung magagawin po nating mandatory yung bakuna as a requirement po ng para makabalik po sila ng trabaho. 
marami pong mga manggagawang hindi makakabalik sa trabaho sapagkat uh, limitado pa nga po yung supply ng bakuna at hindi pa po sapat para po mabakunahan ang uh, target population. So, po. At of course, yung pangatlo, yung, yung bakuna naman, kahit bakunado na po tayo, uh, maaari pa rin po tayong ma-infect, maaari pa rin naman po tayong makapanghawa. So ang isa po sa mga, hindi lang po kasi ang solusyon po dito yung pagbabakuna, kundi yung patuloy po nating adherence sa minimum public health standard. Yung pagsusuot. Yung, yung bakuna po ay uh, sinisig, uh, sinutulungan po yung katawan natin na hindi po makaranas ng malubhang karamdaman. Kung tayo man ay ma-infect uh, at kung tayo po ay ma-infect, uh, pwede pa rin naman po tayo makapangha. So yun po yung, yun po, ito po yung mga konsiderasyon kung bakit uh, sa amin po ay yung polisiya na no, no vaccine, no war policy ay hindi po natin rene-recognize. Balikan natin yung iba pang mga katanungan. Ask ko lang po kung ilang oras ba dapat magtrabaho sa isang kumpanya? At kung ilang oras din po ang pagitan bago uli papasukin sa trabaho? Okay. Ang, ang normal hours of work po ay 8 hours. Yan po yung normal na haba ng pagtatrabaho. So pwede pong iklian po yan, depende po sa pangangailangan ng kumpanya. Pwede rin pong habaan po yan, depende rin sa pangangailangan ng kumpanya. Ito po yung overtime work. Wala pong pwedeng pwersahin na mag-render po ng overtime work except doon po sa mga kaso o sa mga circumstances na nakapaloob sa isang provision po ng labor code. Ano po ito? Kagaya po ngayong pandemya, kapag may, may uh, emergencies, maaari pong i-require yung mga manggagawa na magtrabaho. I-require ha? Hindi sa pwedeng pumalag. Pwede po siyang i-require na magtrabaho ng sobra sa itinatak ng normal hours of work. Kapag meron pong ano para makaiwas po sa pagka uh, tira o pagkawala ng, ng produkto o ng pagkasira ng makina. O kaya man kung sinimulan na yung trabaho bago pa man po matapos yung uh, walong oras na normal hours of work at ito po ay kailangang tapusin. Otherwise, kung hindi po matatapos ay uh, magkakaroon po ng serious loss or damage sa bahagi po ng kumpanya. So yun po ang ang arul po natin doon. So naman kay Melay, paano po ba makakakuha ng dual certification? Isa kasi ito sa mga requirements ng SSS Unemployment in, uh, Benefit. Tama po yun, yung dual certification po ay uh, requirements po ng SSS. So paano nga ba makukuha yung dual certification? Madali lang po yan. Pwede po kayong mag-apply online o pwede po kayong bumisita sa pinakamalapit na opisina po ng Department of Labor and Employment. Bukas po kami, uh, regardless po ng community quarantine, patuloy po ang aming serbisyo publiko. Bukas po ang aming mga opisina, pwede po kayong pumunta. At kung hindi naman po kayo komportabling uh, lumabas, uh, pwede pong mag-apply po kayo through online. Uh, last time, pinakita natin yung sa isang opisina ng DOL, no? sa NCR. Okay. Yung, yung requirement po dyan, napakasimple lang. Yung ID, yung pagkakakilanlan, at yung notice of termination. Tapos i-issue, ang isasubmit po natin sa ating, uh, doon po sa DOL uh, office. Tingnan nga natin kung kaya ba yung sa Google natin. Yung sa DOL NCR po ulit. Para ipakita ulit natin sa kanila kung paano mag-apply online at kung ano yung mga requirements. Ito po yung, ang pinakamala, of course, nasa Manila po tayo. Ang pinakamalapit pong opisina ng DOL dito ay ang National Capital Region. O pwede po kayong mag-e-filing po dyan. Yan po yung mga, nasaan na yung last time. Yan, tingnan nyo yung e-filing. Ops, nandun, sumobra na tayo. Okay, sige pa, yan. Meron dyan. Yan, i-click nyo yan. So, mariridirect kayo sa isang page. Mabagal lang. Meron po dyan. Sige, pakibaba pa. Oh, request for assistance. Sige, pakibaba ulit. 
Ayan, ito po, request for certificate of involuntary separation for SSS. I-click nga natin yan. Ayan. So, meron ba dyan link? Ah, so, kailangan natin ng isang account. I-check mo nga natin yan. Okay, so, kailangan. Yan lang po. Kaya ba natin? So, ang requirement po dyan, valid ID tapos yung notice of termination. Yun lamang po. Yan, may fill upan po tayo. Sige, pakilagay dyan. Tapos, yan, madali lang pong fill upan po yan. Pakibaba. Yan, tapos submit net. Okay. So sa ating mga kababayan, ganun lang po. Pwede po nating gawin po online o mag-apply po tayo ng dual certification online. Balikan natin yung mga katanungan ng ating mga kababayan. Okay, sige. Uh, bago po natin balikan, uh, Inabisuhan po ako na kailangan muna nating paalalahanan ulit yung ating mga kababayan patungkol po sa tamang pagsusuot ng personal protective equipment. Meron po kaming isang video po dito ng iprinipair para po sa inyo galing po ito sa Occupational Safety and Health Center. Yan po, uh, isang video mula po sa Occupational Safety and Health Center. Para po sa marami pang uh, informasyon patungkol po sa Occupational Safety and Health Standards, maaari niyo pong bisitahin yung kanilang website, osh.dole.gov.ph o kaya yung kanilang Facebook account, at dole.osh. So, tingnan niyo po yung kanilang, ay try nga natin yan para... Baka sabihin nila iba yung link na binibigay natin. Pakita nga natin kung uh, mahahanap natin yung website ng OSH. Oh, oh, ba't yan? Cannot be rich. Okay, so yan. Okay, uh, out of service. Ba't ganun yun? Ba't may advice silang out of service? Ah, yan. Pero nandyan naman. So yan po yung website po ng Occupational Safety and Health Center. Wali po, pinapaalalahanan namin yung ating mga kababayan. Ha? Patuloy pa rin po yung pagsasagawa uh, po natin ng libreng online training uh, para po sa ating mga kababayan. Nagparehistro po kayo. Sayang din naman po yung pagkakataon. Uh, at ito po ay libre. Pagkatapos po nun, i-issue po kayo ng certificate as if talagang kayo po ay na nakapagtapos ng ng training. Yun po ay karagdagan na rin sa inyong mga kredensa. Pabalikan natin yung, yung mga katanungan dito kay Che. Okay. Farba. Sir, hindi po ako, ah, hingi po ako ng tulong. Tinanggal po yung asawa ko sa trabaho bil, bilang company driver. Wala po siyang kasalanan kasi yung drive yung driving li, driver's license niya paso na. Kaya Nirenyon niya, kaso antayin pa daw po yung seminar para sa pag-renew ng lisensya niya. Ngayon, ngayon po ay katiwala sa pinagta yung katiwala sa pinagtatrabaho niya, gusto siya mag-drive. E tumanggi yung asawa ko kasi di pa nga nare-renew yung lisensya niya. Baka mahuli siya, walang lisensya, baka maribok. Ah, 
Maribok. Okay. Ang lesensya niya. Kaya ayon tinanggal siya sa trabaho. Okay. Ang hirap pa ng panahon ngayon, parehas na po kaming walang trabaho. Uh, saan na po kami kukuha ng panggastot? Umiiyak si ito si, si ma'am. Umiiyak eh. May luha yung mga ano. Emoticons eh. Tawagan ko kaya ito. Ito na lang muna ang gagamitin pa. Okay lang yan. May load pa naman ito eh. Tatawagan ko ito si ma'am. Ang, ang number po niya, or para naman may... Uh, Tanungin natin, taga saan kaya ito? Ano sagutin ni ma'am? Sige. Wala pang nag-ring. Ah, ito na, nag-ring na. Hello ma'am. Kayo po ba si ma'am Che? Opo, ako po si Attorney Benjo ng Dole. Hello ma'am. Uh, nag nagpost po kayo doon sa aming Facebook account. Yung okay. yung asawa niyo nawala ng trabaho. Opo, nandito po siya ngayon, sir. Thank you po kasi nabasa niyo po yung message. Thank you po. Okay, ano pong pangalan ng asawa niyo? Uh, nandito po siya, sir. Ah, oh, sige, kausapin ko po siya. Hello, hello po, sir. Hi, sir. Kumusta po? Ano po yung pangalan niyo, sir? Si Arnold Ortega po, sir. Ah, uh, Arnold Ortega. Maganda pa yung uh, ano mo, uh, abilido, uh, artistahin na. Uh. Oh. So, taga saan ho ba kayo, sir? Dito po sa Quezon City po. Ah, taga rito lang kayo, lapit lang. So, saan po yung kumpanyang pinagtatrabahuan nyo? Sa Pinondo po. Oh, dito lang. Mala Madali lang po yan. Uh, ako po ay taga Quezon City lang. Saan po kayo sa Quezon City? Sa Munoz po, sir. Ah, Munoz. Ako taga Timog. Oh, pwede, pwede tayo magkita eh. Hindi, <laughs> joke lang. Ah, ganito, ganito po. Ah, uh, Kayo po ay tinanggal, no? Opo, dahil po. kahit a, kasi ayaw nyo pang mag-drive kasi wala, hindi pa naririnyo yung inyong lisensya. Tama ko ba yun? Opo, sir. Kailan ba kayo tinanggal? Noong ano po, sir, noong 20. Noong Friday po. Ah, ngayong, ngayong Friday lang? Ah, last Friday lang? Ah, bago Opo. lang. Okay, sige. Ganito po yun. Pwede, nyo pong, pwede po kayong bumalik muna dun sa kumpanya nyo. Okay. Talagang hindi na kayo pinapapasok? Tinanggal na kayo? Opo. Ayaw na po ng bus namin, sir. Eh. Ah, oh. kinausap ah, kinausap. Basta na lang kayo kinausap. Opo. Ah, hindi ka napapapasokin. Opo. Eh, sir, eh. Wala pong binigay ng first open. So, ano oh, eh. Oo nga po. Kaya nga po, gusto, oh, kaya nga po sana gusto ko kayong pabalikin muna dyan para sabihin nyo po dun sa boss nyo. Eh. Nakausap nyo na ako. Eh. Oh, ganito na lang, since uh, illegal, clear case po ito ng illegal dismissal, tutulungan na lang po namin kayo na makapag-file po ng kaso. Opo, sir. Salamat po. Okay. Sir. Pero kailangan nyo pong pumunta sa aming opisina oh, para, po, oh, para, para po makapag-file po tayo ng kaso. Diyan lang po sa Quezon Ab, may opisina po dyan yung labor arbiter kasi illegal dismissal po ito. Opo, sir. Oh. Salamat Uh, ah, sige po ma'am. Yes ma'am. Yes sir. Kasi po yung company po nila sir is ano sir parang dati po may nagdiklamo na rin yan tinanggal din po. Oo. Oh. Diyan po nagpalit ng name. Okay. Kaya hindi. Ganito po. Para mabilisan po natin yung ano isumbong po kagad. Kaya kaya ano po kung pwede bukas o kaya sa susunod ng araw kung libre po si sir. Ay, pwede po kayo mag-file ng ano ng kaso. Ano po yung negosyo ng boss nyo? Oh, sir. Mga, yung mga tinitinda sa Bidisoy at yung galing sa China. Mm, ah, okay. So, nag i retail. Okay. Siguraduhin lang, ganito, ganito sir, uh, ay ma'am. Uh, kunin po natin yung pangalan ng kumpanya, yung pangalan ng may-ari, para yung po ang i po natin sa kaso. Okay. 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 Uh, asawa nyo. So, yun po yung in, ano natin. Uh, I-prioritize po natin. Opo. 
So si si Sir gusto po atang magsalita ni Sir. Ah, sir, oh. yung ano ko lang po, dagdag ko lang po sana yung ano sa practice sa practice yung grocer, inaano nila, din, sobra. Ah. Oh. Yung grocery po si Pai ginagawa po nila ng porto para iwas traktan. Ah, okay. So ibang isyu naman po 'yon. Ah, doon lang po tayo sa kausapin po sa pagkakatanggal po sa inyo. Okay, sir. Okay. So, ganun po, ah, sir. I-text nyo po ako dito kung kailan nyo po uh, gusto mag-file po ng kaso laban po doon po sa inyong kumpanya. Okay, sir. Okay, sige. So, i-text nyo po, sir, ah, kung anong oras kayo bukas para ma-advise po namin yung aming mga opisina na pupunta okay, kayo at magpa-file po kayo ng kaso. Oh, okay. Ay, sir, uh, sir, may ipa-text kung may email po kayo, pwedeng i-text niyo na rin yung email niyo. Meron po ba kayong email? Email address? Oh, sige. I-text niyo na lang po para matulungan po namin kayo. Okay. okay, sige. Maraming salamat. God bless din. So, 'yun, nakausap natin yung parang mas ano, mas nagrereklamo pa si Madam ah, kaysa kay Sir ah. <laughs> Uh, Ganyan na <laughs> tumatawa si, si Miss Connie. Anyway, siya naman kasi yung nag-message, di ba? So, ganun siguro yun. Mas agresibo yung ano, taong babae. Yung lalaki, cool lang. Eh. Yung si, si ma'am, kumusta po? Oh, ma uh, anyway, balikan po natin yung mga katanungan. Ito naman si Moy. Tama po ba bawasin ang 13-month pay po? ng company namin dahil po sa mga absence po. Oh, gani, tama naman po yon, Kasi ang ang 13-month pay, kinocompute po yan sa kapamaraan ng uh, i-add lahat po ng salary, lahat po ng uh, sweldong natanggap ng isang manggagawa sa loob ng isang taon. I-add po natin yon. Anong Tagalog ba ng addition? No? I-add natin tapos i-divide natin at pag na-divide na po natin yung po yung halaga ng 13 month pay. So since ang 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 in, ang inclusions o yung items po na ang mga sahod na kasama sa computation ng 13 month pay ay yun lamang para sa mga araw na ipinasok nyo kasi yun lang yung may sahod. Ah uh, yung mga absences nyo talagang hindi yun makakasama doon po sa computation ng 13 month pay. So ang simpleng computation po add divide then amount of 13 month pay. Yun po yung uh, at the minimum at the minimum yun po dapat yung halagang dapat matanggap ng isang rank and file employee na nakapagtrabaho na ng isang buwan sa loob po ng isang taon. So ang 13 month pay naman po ay binabay obligasyon niya ng employer na ibigay on or before December 24. Pero kung kayo po ay nag-resign o kaya natanggal, kailangan po maging bahagi po yon yung proportionate pay po ng 13-month pay ng tinatawag nating back pay at final pay. Pero may mga kumpanya po na pwede rin pong ah, nagpapatupad ng mga pulisiyang hinahati yung ah, alaga o yung isang bahagi ng ah, 13-month pay at ibinibigay po siya sa gitna po ng taon, Hunyo or Hulyo. Ito naman, from Moy, puntahan natin si CJ. If 8 months na po floating, ano po ang benefits pwede matanggap o singilin ng employee sa employer, pwede ba separation pay at full back wages o separation pay lang? Kausapin ko lang po yung HR namin regarding this. Okay, ano to? pangalan nga nito? Si CJ. Okay. Kung kayo po ay nasa floating status ng uh, walong buwan, ito po ay sobra na doon po sa itinatakdang uh, pinapayagang haba ng floating status ng anim na buwan. So yan po yung general rule. After six months of being or under floating status, kayo po ay, mait, kayo po ay dapat ibalik na sa trabaho o kapag hindi pa kayo maibalik, maituturing na po kayong constructively dismissed. Ang isang empleyado po na constructively dismissed dahil po na float po siya for six months at hindi nakabalik, hindi mabigyan ng paniba ng bagong trabaho, siya po ay entitled lamang sa separation pay. Wala pong back wages. So kay CJ, yun po yung ating uh, uh, advice sa inyo. 
Pero yung six months po, yun po yung general rule. Pwede pong magkasundo yung employ, empleyado o kaya yung uh, may-ari na extend yung uh, haba ng uh, floating status for another six months. So, pero ano po yun? Yung po ay kailangang uh, pagkasunduan ng dalawang uh, party, employer at ng empleyado. Okay. May John Del Prado. Good PM po, natanggal po ako sa trabaho. Okay. 13 years ko, ko po, sa, ah, siguro ako sa kumpanya. Ang reason, lugi po. Ngayon po ay gusto ko po kunin ang SLA. Ano kaya? Ah, yung cash ban. Ang sagot ng office, wala daw po pondo. Wala pa daw po kasi nagbabayad. Tama po ba yun? Hindi, o na, hindi po tama yun. Okay. Pag ang totoo naman po na ang mga kumpanya ay pwedeng magsara. Kapag ang isang kumpanya po ay nagsara, dapat po may uh, pagbabayad po ng separation pay. Ang separation pay po ay sa halagang hindi at least one half month pay nung kanilang uh, saho. So bali, kung ang uh, pagsasara po ng isang kumpanya is due to serious business losses or financial reverses, uh, ini-exempt po yung mga negosyo na magbayad ng separation pay. Ulitin ko po, ang isang kumpanya ay anytime pwede po siyang magsara ng kanyang negosyo. Pero kailangan niya po magbayad ng separation pay sa halagang one half month pay for every year of service makakaligtas po siya sa pagbabahay ng uh, separation pay kung ang dahilan ng pagsasara ng kanyang negosyo is due to serious business losses or financial reverse. Yun po. May isang tanong pa yung si Sir, eh. yung isang bahagi ng kanyang tanong, ay uh, yung sa cash bond. Now, aside from separation pay, yung cash ban po ninyo, pwede nyo po yung makuha. Uh, dineposito nyo po yun eh. So tama lamang na sa inyong pagre-resign o pagkakatanggal ay ibalik po iyon ng kumpanya. Hindi po na uh, maging obligasyon po, legal obligation na po yun ng kumpanya na ibalik yung nakolektang cash ban. Kung hindi po, ang payo ko po sa inyo, kausapin nyo po yung HR o yung representative po ng employer para po ibalik po sa inyo yung cash ban. Kung magmatigas po sila, uh, pwede, na po, pwede po kayong uh, pumunta at humingi po ng aming tulong. Pero kailangan po nating uh, maging assertive din, magpa-file po tayo ng complaint. So pwede po kayong mag-file ng complaint doon po sa pinakamalapit na opisina kung saan po uh, yung operasyon ng inyong o yung address ng inyong employer. Pwede rin po kayo doon sa pinakamalapit na opisina ng Department of Labor and Employment na malapit po sa inyong uh, tira. Okay, sige. Ito, nais ko po sanang itanong kung mahabol ko pa ba sa agency yung 1K Real na pinang, pinaambag pilit ng amo ko sa ticket at 18 days po na hindi ako pinasahod, tapos tapos na po ang kontrata ko, isa po ako OFW. Nasaan na kaya to si ma'am? Wala kasing ano eh, walang pangalan, naka-Arabic eh. Okay. Pwede po siyang mahabol, pero tina, uh, gusto ko pong malaman, nasaan na kaya to si ma'am? Uh, nasa abroad pa ba o nakabalik na dito sa Pilipinas? Abulin po natin. Okay, sige, ito Arabic din eh. Okay. Sana ang imbahada okay. Sana ang imbahada ng Saudi Arabia sa Jeddah doon. Tulungan ang mga employee ng Maka Alawi Tosi Hospital sa problema nila na mag-8 months walang sahod ng company hospital nila matagal na issue. Okay, sige kunin natin 'to ah. I ano niyo nga 'yan? Wala kasing ano, walang pangalan eh. Ah ma'am, yung, yung Arabic name po ay pwedeng yung Filipino name 
Tapos yung contact number, uh, kung available o kung willing po kayong ibigay para mapacheck po natin ito. I if, ano nyo yun? I-flag nyo yung number na yun o yung message na yun. Pakabalikan natin yun. I-endorse natin sa polo. Saudi Arabia, no? Lawak pa naman ng Saudi Arabia. Pero may mention niya yung ospital. I-check na lang natin kung anong polo ang nakakasakop dun sa uh, lugar o sa probinsya man kung saan nandun po yung hospital. Nag-ooperate yung hospital. Kay Shera Gumo, tanong ko lang po kung makakatanggap din po ba ng 13 months kahit kalahating taon lang po ang pinasok. Tinanggal po kasi asawa ko sa work niya, di po namin sigurado kung may makukuha pa ba sa trabaho niya. Bakit yung mga nagme-message sa atin yung mga asawa? Yung yung mga tinatang ayaw mag-message. Yung kanina, di ba? Pero in the, I, I noticed that in the last, in our episode, yung mga asawa ang nagme-message dito. Eh. Di ba? Wala ding number, tawagan din sana natin. Para mas agresibo si mama kaysa din sa. So si, si Shera, okay. Paki, pakibaba ng tanong. Ops, lumampas tayo kay Shera. Shera. Eto, Shera. Entitled po. Entitled po ang uh, manggagawa sa uh, 13-month pay kahit kalahating taon lang po siya nakapagtrabaho. Yun po ay magiging bahagi ng kanyang final pay. Pero kung siya po ay tinanggal, depende po yan sa rason ng pagkakatanggal. Uh, kung ito po ay dahil nagsara o nagretrends o nagredundate, Ah, uh, siya po ay makakatanggap ng separate on pay. Okay, so naman kay Ram. Sino-sino ba ang entitled sa nabigyan ng third pay? Ah, uh, sa pribadong sektor po, wala pong uh, batas na sumasaklaw patungkol po sa pagbabayad ng hazard pay. Ah, uh, ang pagbabayad po ay nakadepende na lang po dun po sa employment agreement, o kanilang company policy, o kaya man ito po ay nakasaad sa collective bargaining agreement. Yung po ay sa pribadong sektor. Iba naman po sa pampublikong sektor, iba-iba po ang meron pong mga manggagawa sa pamahalaan na nabibigyan po ng hazard pay. Dahil ito po ay itinatakda ng batas o kaya ng isang uh, pulisiya ng uh, pamahalaan para mas maproteksyonan yung mga kawani ng gobyerno na uh, sa kanilang pagtatrabaho ay may kinakaharap po talaga silang totoong hazard. Okay. Ito si Freda. Ah, ito. Ay nang positive na naman. Na-infect po ako ng COVID-19. Nag-positive ako nung June 25. Antigen, July 1, RT-PCR. Nakuha ko po yung virus sa school. Three po kaming nag-positive. Naging asymptomatic. Naging symptomatic po ako. Pero home care lang dala ng wala ng bakante sa hospital at facility. I am three months pregnant during that time. Bali, naging negative po ako yung result ng RT-PCR ko August 5. Okay. Bali po, ang gusto ng principal namin ay makabalik lang ako ng work. Kung magpapasa ako ng waiver na walang pananagutan ang principal school pag may nangyari sa aking masama during sa pagbubuntis ko. Uh, may basihan po ba ang gusto ng employer? Ano po ang dapat gawin? May number ba to si ma'am? Wala, no? Kasi ano po to sensitive yung pag-uusapan dito. Uh, yung pong, actually hindi po dapat waiver ang pinapapirmahan. Katulad po nung pinapa-execute po natin sa ating mga... Uh, kasi wala pa pong i-waive. Okay. Ang... Ang waiver po, may rule po dyan. Uh, under the law, mag-waive ka lang kung na-accrue na yung karapatan mo. O, ibig sabihin, meron ka ng karapatan, hindi lang ink wait, pero uh, actual right na. So yung actual right na yun, uh, i-waive mo po yun. Uh, bawal po kasi ang waiver ng future right o uh, cause of action. Wala ka pa naman pong i-waive. Nung mga panahong, uh, kayo ay nag-waive. Ang usapin po dito ay yung 
yung recognition po na uh, may may risk sa trabaho. So yan po ang yan po yung uh, kailangang dokumentong uh, mapirmahan po ninyo, yung recognition na may na may na may COVID at babalik po kayo. Uh, alam nyo po pag nagkaganon, meron po tayong mga batas. Oh, wag naman sana kung kung kayo po ay matamaan ulit ng COVID-19 o magkasakit po ulit, meron naman po tayong mga benepisyo na pwede po nating i-apply, applyan sa SSSP lang pag ibig Ang obligasyon po ng mga employer ay una, i-rehistro po kayo sa SSSP lang pag ibig At pangalawa, uh, bayaran yung uh, mga premium contribution ninyo. Nang sa ganon, kung mayroon pong work-related injuries or sickness, yun po ang sasagot sa mga gastusin o makakatulong para mabayaran yung mga gastusin po natin sa pagpapagaling o kaya sa pagka sa ospital. So yun po mga. Yung waiver pong sinasabi nyo, uh, technically ang opinion ko po dyan, ay hindi po dapat tayo nag-wave ng mga future rights kasi illegal po yun. At the time of the waiver, wala pa po tayong uh, inter right na wini-wave. So kausapin niyo po yung principal hindi po al uh, technically hindi po kasi waiver yon. Dapat lang yung conscious po kayo doon po sa mga gagawin niyo po ninyong desisyon na kayo ay babalik sa pagtatrabaho at may exposure po ulit sa COVID-19. So ganun lang po yung uh, uh, kasi Next. Si Eugene, paano po kumuha na Oh, yan, bakit ganito? Okay, meron ulit siya eh. Tawagan ko nga to. Kasi may may phone number siya eh. Sige, tawagan natin to ha. Antay lang. 095 pa. Pwede bang sabihin ko yung number dito? Pero nakapost naman yan, di ba? Oh, 97. Sana nanonood to si Sir Eugene. Kaya kung tatawagan ko. O, nag-ring na. Eugene. Hindi naman sinasagot. Baka may kachat ko eh. Sila. Sir Eugene. Kaway-kaway naman dyan. Tinatawagan kita. Ah, wala. Baka busy si Sir Eugene. Okay. Ano na lang, uh, bali Sir Eugene, check nyo po ulit yung uh, website ng uh, aming mga regional offices. Katulad po ng Dole NCR, sabihin na lang po natin Dole NCR. Bakit Dole NCR ang lagi po nating example na taga dito po kasi ako. Uh, dati din po akong nag, naging na-assign sa Dole NCR. Okay. I-google na ulit natin yung papano yung sa unemployment insurance. Nandun yun kanina, na-delete na, na ba natin? Yung sa DOL NCR. Yung mag-apply ng certificate. Ayan. So ito, Sir Eugene. Kung kayo po ay nandito sa DOL NCR, okay. pwede po kayo mag-apply online. Bisitahin nyo lang po yung kanilang website. I-click nyo po yung DOL NCR e-filing services. Sige, i-click natin. So, i-redirect po kayo sa isang page. Marami pong ano, pwedeng applyan dyan through online. Pero sa inyo pong kaso, mag apply ho kayo ng... Oops, lumampas na. Okay. Ang i-apply ho yung request for certificate of involuntary separation. So, i-click nyo lang po yan. I-fill up nyo lang po. Kailangan nyo po ng email ad para ma-fill upan po yan. So, ang requirements po, ID lang po, yung pagkakakilala, of course, and notice of termination. Yun naman po ang, ang requirement. Okay, sige. Balikan na para makarami tayo ng uh, tanong ngayon na masagutan. Balikan natin ito. Ask ko po, paano po proseso na, ng ginagawa sa amin ng dati ko agency? Dati na pala ito. Eh. Paano kaya ito? Proving dicer po ako ng MDC Rizal Area. Ano kaya yung MDC? MDC uh, Rizal Area. Ang habol po namin ay may transfer po ako di nabayaran from January to February. Di po nabibigay tapos lagi sinabi na big, 
nabigay na po pero papano po nabigay yon kaya kaya nga po ako nagpapalo ha pero walang ginawa akton puro sabi check na lang response at ngayon po resign na ako pero pati back pay namin walang response sinatawagan namin ayaw sagutin papano po gagawin okay anong pa may number ba to si Sir oh, Sir Sir ganito na lang kasi itong mga ganitong kaso napakasimpleng kaso lang po nito madali lang po itong tulungan Ito po ay final pay. Na-release na lang ng final pay at back pay. So, minumungkahay ko po kay Sir Roland kung maaari. Ibigay po yung contact number at uh, pangalan po ng company para kami na po ang tataw. Sige. Oh, ito. Si Sean Castro. Ilang balik na po kami sa Dole NCR. Dole NCR pa to ah. Para mag-follow up. Nang... Ngayon wala pa rin action hanggang nawala na po kami ng work. Di pa rin na ibig. Oh, ito ang... Ano kaya to? Anong programa kaya to si Sean? So, ang kinakasuhan dito si ang Dole NCR. Okay, sige. I-flag nyo nga yung Dole NCR doon. Ano ba yung... Anong concern doon ni Sean? di pa rin naibigay ng employer namin. Ano kaya to Baka yung kaso, tingnan natin. Kami nag-follow up. Ah, baka may kaso ito sa Dole NCR. Tapos follow up sila ng follow up. Wala pa rin. Okay. Okay, pa-check na lang natin. Kaya lang wala itong case number eh. O yung pangalan ng kaso. Next question. So yung i-flag nyo, yung babalikan natin. Yung, yung sa Saudi, tapos ito yung kay Sean. Yung sa Saudi, tatawag, baka mahal yun. Diba? O, kontakin na lang natin. O, long distance yun, maubos yung load ko eh. Ang load ko ata dito, magkano na lang? 600 na lang eh. O, baka maubos natin, ilang minuto pa lang, wala na akong load, no? Anyway, si, tatawag, papakontak natin yun. O kaya, i-message i- natin. Sige. Si Joel Dingson, tanong lang po bakit po kadalasan ang mga domestic help, helper walang benefit? Meron. Di po ba allow ang agency magbayad yung before end of contract? Kawawa naman po kasi pa. Ah, ito. Ano pala to? OFW. Walang hi, walang hilig ang benefit. Okay baba, concern lang po. Okay. Dapat ano po, cover din po sila mag mag So, ano na lang po sila, maghulog po sila. Ang ang SSS naman po, pili ng pag-ibig, covered po lahat. Uh, pwede po silang mag-enroll as member, mag-register as member. O oh, ito, si Jim Caballero, may question number one pa. Tingnan natin kung may question number two. Meron? Ilang questions ba to Ah, dalawa lang. Okay, okay to si Jim. Allowed po ba ang school na magpa-work on-site for admin MECQ. Di, na, nakalimutan ko na yung ano eh. Uh, MECQ. Allowed po pero may, kailangan pa rin ng social distancing. Hindi po lahat pinapayagan pang lahat o 100% ay makapag uh, mag, magtrabaho. Yung mga admin po, yun naman po yung nagpo-proseso ng sahod, yung enrollment. Kailangan po yan. Uh, pero kailangan po nating mag-observe pa rin ng social distancing. Limited pa rin po yung operational capacity ng mga kumpanya, yung mga opisina. Ito, uh, allowed po ba ang company school na i-adjust to 75% rate lang ang sahod kapag work from home set up ang employee? Pa, paano kaya ito? Baka 75% per day, hindi po yun. Kung, kung kayo po ay nagtatrabaho ng walong oras, yun din po yung tatanggapin po ninyo. Walong sahod para po sa walong oras na pagtatrabaho o kaya uh, sahod para po dun sa itinatlang normal hours of work sa inyong kontrata. Okay. Now, uh, pwede pong baguhin po yun pero kailangan po ng consent ng empleyado. Now, kung kayo po ay naka-work from home at hindi naman uh, araw-araw po yung inyong uh, work, uh, mababawasan po talaga yung take-home pay po natin. Kasi ang Technically, ito po ay reduction of work days kapag, o kaya work hours. 
kung kayo po ay nabawasan ang oras o araw ng trabaho, natural po mababawasan din po yung take-home pay po natin. Pero kung sasabihin po natin na 75% lang ng itinaklang minimum wage, mali po yun. Pero kung, kung ang 75% po ay mas mataas pa sa minimum wage at kayo naman ay nagkasundo, para po for the meantime, yun po yung isa sa mga option na ginawa po ng employer at ng mga manggagawa para uh, habang nasa pandemya po tayo ay mabigyan pa rin ng pagkakataon ang lahat ng mga manggagawang makapagtrabaho. Okay lang naman po yun. As long as hindi po siya bababa sa itinatakda pong labor standard, minimum labor standard. Ito ang haba ng tanong nito. O sino yun? Ba't may puto yun? Ito naman, Mr. na naman niya. Okay. Kasi Heidi, essential product po, dinideliver ng Mr. ko po. Driver po siya. Nagka-COVID po siya last April this year po. Wala po ba siyang makukang support from the doll o sa company nila? Except po sa sick leave, sa SSS na until now, wala pa rin po. Ang tagal naman ito. Okay, may number ba yan? Kasi ganito, wala no? Heidi, Mr. Miss Heidi Mocha. Uh, may matatanggap po siyang binipisyo, hindi lang po sa SSS, pati na rin po sa ECC. Pero yun po ay sabay nyo na pong ipinafile dapat yon. Pag nagpunta po kayo sa SSS, tanungin nyo po magpa-file din po kayo ng uh, Employees Compensation uh, Program Benefit, EC Benefit. Para isang prosesohan na lang po yun. Bukod po yun sa cash assistance na ibinibigay, doon po sa mga Uh, na, natamaan o nagka-COVID. Halagang 10,000 po yun. Sayang din naman. So kung tayo po ay nag-file ng application sa SSS, uh, kasama na po doon yung easy benefit. Okay. Si Daniel Andrada. Ako po si Daniel Andrada. Anong ko lang po? Kung makakatanggap po ba ng ECC program o ng DOL dahil ako po ay naaksidente. At nangyari po ito po ang aksidente po pagpasok pa lang po sa work. At nasa daan po ako na aksidente po papasok pa lang po ako sa trabaho o mga 1,000 meters. Di ba yung 1,000 meters ano yun? Isang kilometro yun eh. From the accident going po sa trabaho. Po po na madaling salita ay yung nangyari po ang aksidente po ay hindi pa po ako nakain po sa oras po ng trabaho ko po. At sa SSS po naman po ay hindi na po nahulugan simula po nung nag-resign ako. Uh, sa dati ko pong trabaho, kaya ang haba. Mga ilang taon na rin po hindi nahulugan yung SSS ko. Po, tapos kakapasok ko lang po pa lang po ay bago kung ah sa bago kong kung trabaho pero hindi pa nahulugan po yung under the name ng bago kong trabaho which is bago nga <laughs> ang haba ah uh, pa lang uh, ako kaya asko po makakatanggap po ba ako ng ECT program sa doon maraming salamat po aba aba sir ng message natin so parang ganito po muna yon ah uh, yung mga yung yung biyahe po natin papunta sa trabaho at pabalik uh, pa, pa uwi ng bahay galing sa trabaho. At kung meron po tayong aksidente na ay covered po yun ng Employees Compensation Program. As long as wala pong tinatawag na deviation. Ano po yung deviation? Yung parang pupunta sa trabaho medyo hindi na... May pinuntahan ka pang iba at dahil may pinuntahan ka pang iba, doon ka na disgrasya. So yun po yung mga deviation. O kaya pagkatapos ng trabaho, alas 5, instead na uuwi ka na, ah, pare, inuman muna tayo. So na disgrasya ka. Okay. Hindi na po yung cover ng AC program. So yung, yung going to and uh, uh, going from, yun po ay cover ng employees compensation program. Yan po yung unang issue dito. Ang pangalawang issue dito ng Renee's ni Sir, uh, e-check nyo po kung kayo po ay may hulog sa ECC din at sa SSS. Pero kung kayo po ay members, okay naman po na habulin na lang yung may-ari. Kailan pong i-report nyo yung may-ari ng, 
ng company, yung dati niyong pinagtatrabohan, at yung dati niyong pinagtatrabohan bago niyo, yung bago niyong employer na yun, uh, dapat ihulog niya na. Baka na-delay lang yung paghuhulog. Ihulog niya na. Mad madali lang naman pong iproseso po yan para makuha niyo po yung mga benefits niyo under the easy program ng Department of Labor and Employment. Okay. Alas stress na oh. Okay. Siguro mga ilang gusto ko sana ng sino ba ang may number pa diyan para maka may tawagan tayo. Wala na no. O yun. Wala na. Okay. Sige. Siguro sa gusto ko kasi tawagan sila eh. Ito kay JR De Los Santos. Ito na lang last. Tanong ko lang po, legal po ba ang half day lang pagpasok sa trabaho na sa labor code po ba? Legal po 'yon. Yun po yung mga tinatawag po nating reduce hours of work. Ginagawa po yan para instead pong limitado pa po kasi yung mga operasyon ng ating mga kumpanya. Kung restaurant yan o kung anumang uh, kumpanya yan, hindi pa po tayo ano, fully, hindi pa po nagre-resume fully yung uh, negosyo. So pwede pong instead na walong oras yung trabaho, pwedeng gawing apat na oras yan o dalawang oras. Depende po sa pangangailangan po ng kumpanya. Para po mabigyan, uh, ng, mabigyan ang lahat ng manggagawa ng oportunidad na kumita din, pwede ang gawin niya, sa, o ikaw muna, first batch ka, apat na oras, yung second batch ay apat na oras din. Para uh, lahat po ay um, may sakot pa rin kahit uh, pandemya. Last na lang to Si Alvin, magandang hapon po. Legal po ba sa isang kumpanya na magba ng isang empleyado o pigilan lumipat sa ibang kumpanya na parehas sa trabaho. Ah, ito. Legal po ito pero hindi po dapat ito indefinite. Ah, meron pong meron pong ano diyan, meron pong Supreme Court ruling pero hindi po absolute po 'yon. Ah, hindi po dapat wala pong forever po diyan. Kakailangan po, ah, kailangan po ay may justification din na kakompetensya talaga niya at ah ang lilipatan mong trabaho. Merong tawag po dyan eh. Uh, kontra, kontrata po yan. Uh, dapat po nakapalog po yan sa kontrata. Kasi ang enforce po dyan yung contract. Usually po, uh, ang na-encounter ko dyan kaso sa pharmaceutical company, ako ay isang medical rep. Uh, nung ako po ay pumirma ng kontrata dun sa company A, na pharmaceutical company, may nakapalog po dung stipulation na hindi ako pwedeng makapagtrabaho ng isang taon doon sa kakompetensyang pharmaceutical company ng uh, pagtatrabohan ko. So, pagkalipas ng mga ilang taon, kayo po ay nag-resign. Bound pa rin po kayo nung pinirmahan niyo pong kontrata. Okay. At since bound pa rin po kayo, hindi po kayo pwedeng magtrabaho doon po sa kumpanya na uh, kakompetensya mismo ng uh, <laughs> inyong dating pinagtrabaho. Pero hindi po yan forever. Kung uh, ang limitation po ay 5 years or 10 uh, years, hindi po pa un reasonable na rin naman po yun. Kasi parang uh, hindi na kayo binibigyan ng pagkakataong makapagtrabaho pa. Kung yun, yun lang naman, yun po yung uh, mga desisyon ng Supreme Court inilabas patungkol po dyan. In, uh, essentially, hindi po siya uh, per se, hindi po siya illegal. Magiging illegal lang po siya kung kung paano po ito uh, ini-implement ng kung paano po ito i-implement ng ng party. So, ano po ah? Anong oras na? Ah uh, 3:04 na. Okay. Hoy, may nagpa. Ah okay. Ayun ba birthday ba yan ni Apple? Bakit ganon August 30, National Heroes Day kahapon. So happy birthday uh, Miss Apple. So sa lahat sa, sa lahat ng mga uh, kawani ng uh, Department of Labor and Employment na uh, nagdiwang o kaya nagdiriwang o kaya magdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday po sa inyo. Sana naman maambunan kami dito sa sagot ka ng dole. Uh, kasi kahit ano lang, uh, kape lang. O uh, kasi tubig po ang iniinom ko po dito eh. So baka naman, baka naman. Okay, so siguro po uh, pansamantala po nating uh, tatapusin ang ating programa ngayong hapon. Bukas po, ulitin ko, 
Setembre, a uno na. So, Bermans na. Baka tumisilip na yung sino yun? Si Jose Marachan, di ba? Ayan. Kung may mga malls tayo, kung fully operational na yung mga malls natin, maririnig na natin yung boses niya. Namimiss na rin po natin yung mga panahong ganun. But just the same, tayo po ay umasa na sana ay magiging masaya ang Pasko po natin ngayong taon. So, nagpapasalamat po ako sa aking mga nakatuwang dito sa ating programa. Nagpapasalamat din po ako sa ating mga kababayang patuloy na sumusuporta sa sagot ka ng Department of Labor and Employment. Hayaan niyo po, lalo po namin pag-iibayuhin ang aming uh, programa para mas uh, marami po tayong matulungan. Magkita-kita po tayo uh, ulit sa araw ng Webes, alas dos ng hapon, uh, dito po sa Dole Official Facebook page. Live po tayo. Muli po, ako po si Attorney Benjo Santos M. Benavides ng Sagot Ka ng Department of Labor and Employment. Paalala po, magpabakuna na po tayo at laging mag-ingat. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon. Oh.